Christina, uh, a great friend of uh, not only mine, but uh, the United States. Uh, we've spent a lot of time together uh, at the G20, and uh, I have very much appreciated uh, the engagement and the passion uh, that uh, President Kirchner has brought uh, to the important uh, global issues uh, that we've been discussing. Es una maravilla poder estar aquí hoy con la Presidenta de la Argentina. Es una gran amiga, no solamente amiga mía, sino también de los Estados Unidos. Hemos pasado bastante tiempo juntos aquí en la cumbre del Grupo de los 20. Y quiero darle las gracias por su dedicación, su compromiso y por la pasión que ha traído a nuestras reuniones hablando sobre temas globales. Uh, obviously, uh, there are a lot of bonds between Argentina and the United States uh, that date back many years. Uh, and this is an excellent opportunity for us uh, to build on that history. Uh, we have a wide range of areas of common interest and common concern. Uh, we'll be discussing uh, the possibilities of deeper cooperation uh, on economics, on trade, on science, on technology, uh, and uh, on security issues. We'll also have a chance to discuss uh, the upcoming Summit of the Americas uh, in Colombia uh, and how we can uh, set an agenda that uh, focuses on increasing prosperity uh, and employment uh, and opportunity for people throughout the Americas. So uh, thank you so much, uh, Madam President, for meeting with me, and I want to congratulate her uh, on her uh, recent election. <laughs> thank you. Evidentemente hay muchos lazos que nos unen a la República Argentina y los Estados Unidos hace ya muchos años. Esta será una oportunidad para poder construir en base a esa historia común y hablar de todo, toda una gama de intereses y preocupaciones que nos unen. Eh, en la reunión que estamos por celebrar vamos a hablar de la cooperación posible que tenemos en temas económicos, comerciales, científicos, de seguridad y también hablaremos sobre la próxima Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Colombia. Hablaremos de la agenda futura de esa cumbre eh, que incluiría temas como cómo aumentar la prosperidad de nuestros pueblos, cómo aumentar las posibilidades de oportunidad y de empleo también. Y quiero agradecerle a la Presidenta por reunirse conmigo hoy y también quiero felicitarla por su elección. Gracias. Bueno, para mí como Presidenta de la República Argentina, Presidente, eh, es un gran honor poder mantener esta relación con usted. Eh, no podemos soslayar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, no solamente político, sino también de la economía. Y por lo tanto, esta reunión con usted para nosotros es muy importante. Eh, agradezco sus palabras por este G20, que realmente ha sido bueno. Creo que ha sido satisfactorio porque se han abordado los problemas con mucha sinceridad, con sencillez, pero con efectividad también. Así que para nosotros es muy importante estar aquí. Thank you very much, uh, Mr. President. To me, as President of the Argentine Republic, it is indeed a pleasure to uh, have a chance to meet you and a great honor as well to have this relationship with you. Um, and of course, the uh, leadership of the United States at the global level cannot be overlooked, not just in the political field, but also in the economic field. And uh, this meeting is particularly significant to us. I would like to thank you for your kind words. And um, I would like to say that the G20 has proved a positive and fruitful meeting. We have had an opportunity to discuss problems candidly and in a straightforward and effective manner. So thank you once again for that too. Eh, también no puedo dejar de señalar que Estados Unidos, que es el inversor extranjero más importante del mundo, y es en la Argentina el segundo inversor extranjero luego del Reino de España más importante. Más de 500 empresas estadounidenses están radicadas en nuestro país y el 60% de esas más de 500 empresas son de las 100 firmas líderes emblemáticas de los Estados Unidos con una inversión de más de 
13 mil millones de dólares. También nuestro comercio bilateral, tal cual, y las relaciones comerciales son muy importantes. Hoy son, hoy son superavitarias para los Estados, para los Estados Unidos, eh, que realmente, eh, mirando los números, uno ve cómo el crecimiento de la Argentina también ha impactado positivamente en la balanza comercial de los Estados Unidos, porque cuando comenzamos a reindustrializarnos, necesitamos de grandes cosas de valor agregado que nos produce Estados Unidos. En el año 2003, cuando el presidente Kirchner llegó al gobierno, la Argentina tenía superávit sobre Estados Unidos, más de mil millones de dólares. Este año, Estados Unidos va a terminar con un superávit comercial de más de 4.700 millones de dólares. Es una cosa que también vamos a hablar porque nos interesa mucho eh, profundizar la relación bilateral comercial. Pero como señalaba también el presidente Obama, están las cuestiones que nos unen profundamente Inclusive en términos personales, el del presidente yo. Él es un amante de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo también. Soy la presidenta que creó en la Argentina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha recibido hace unos días al general Charles Bolden de la NASA para poder reafirmar nuestros lazos, hacer nuevos compromisos. Hace muy poco tiempo enviamos al espacio un satélite conjuntamente con la NASA que está midiendo la salinidad de los mares para el impacto climático, un, un tema que desvela también al presidente Obama y que también preocupa a esta presidenta. Si a esto le sumamos los temas de seguridad, de compromiso en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, temas emblemáticos para ambos países, creo que la reunión va a ser muy fructífera y muy provechosa para ambos presidentes, pero por sobre todas las cosas para ambos países. Well, um, allow me to say as well that the um, US is a top foreign investor worldwide, uh, needless to say, and it is the second largest foreign investor in Argentina uh, after Spain. In fact, um, over a um, over 500 American companies have uh, settled uh, down in Argentina and 60% of those companies actually uh, figure among the 100 leading companies of the United States. So, um, uh, and they're also flagship companies, I must mention that too. Um, it is um, a fact that um, the bilateral trade and bilateral relations between our two countries are extremely important for us as well. And although it is true that uh, nowadays The United States has a surplus uh, as far as Argentina is concerned. The, um, the figures that uh, Argentina has experienced in recent years through its uh, accumulated growth, I dare say, have also been positive for the balance of trade in the United States. Since, as the industrialization process resumed in Argentina, um, we were obviously in need of products uh, with added value that we were able to purchase from the United States. Let me mention, by the way, that uh, when President Kirchner took office in uh, 2003, Argentina still had a, a positive uh, balance, and uh, the difference was uh, 1 billion at the time. Of course, now the figures have changed, and we're talking about 4.7 billion in favor of the United States uh, this year, the, the surplus figures being that. Um, I believe this would be an excellent opportunity for us to discuss, as I was saying, our bilateral and trade relations and uh, to look at ways to deepen and enhance those relationships. Let me also stress that the bonds between us are not just at an institutional but also at a personal level. I know that both President Obama and myself are big fans of science and technology and innovation. In fact, uh, I, as president, uh, created the Minister of Science and Technology in Argentina. Very recently, we were very pleased to receive a visit uh, from um, the NASA. Actually, uh, Mr. Charles Bolden uh, came to see us, and uh, the Argentine Republic has recently launched a satellite in cooperation with NASA. And uh, one of the features of this satellite is that it can be used to measure the salinity levels of the seas and uh, the impact this has on climate change. And we also know this is one issue that has made President Obama lose sleep in recent times, and not just him, but me as well. 
And there are many other issues and commonalities between us. Uh, of course, international security, drug trafficking, the fight against terrorism, uh, among other many areas of common interest that we both consider important and trafficking in persons, I should mention, as well. So we believe this will be a wonderful opportunity for fruitful and positive discussions between us.